В садик мы идем с сентября, я очень сильно переживаю. Слушай, да. Ну это как получится, поэтому... Всем приветики, вы на канале Виктория Элит. И сегодня я сейчас буквально только пятницу назад приняла ванну. Так, какие у меня сегодня планы? Мне сегодня планы мне звонила недавно девушка, которая занимается нашим оформлением в садик. И сегодня мне нужно прийти к ней и отнести документы, потому что иначе мы в садик не попадем, заявление попадет в архивные, поэтому мне сегодня нужно принести а, эти самые копии документов. И у нас погода, блин, вообще, знаете, как, чтобы собак не выпускать из, из дома, вот такая вот вечная дожди, вечная какая-то мерзлота, вечное противное настроение, вечно хочется спать. Вот вчера у нас был день, я ни хрена не делала, просто лежала. Просто лежала пластом, чтобы ее никто не трогал. Я не знаю, может быть, я немножко перегораю опять, может быть, я не знаю. Ну, короче, суть в том, что мне вчера ничего не хотелось сделать. Сегодня мне нужно еще фикс прайс. И мне там нужно просто средство для организации моего шкафа. Я надеюсь, я найду какие-нибудь контейнеры, всякие вешалки, потому что вешалок мне опять мало, мне опять все заняты. И надо пару наборов точно взять, может быть, побольше, кто там знает, как получится. И я хотела сказать, что я начала тестировать, во второй день тестирую свой уход от Апью. И пенку я еще не пробовала, потому что я добиваю свою Невею. Мне там осталось буквально капелюсенько. И скоро я открою пенку. Вот, смотрите. Аква Нэча, Апью, Тоник. С розовой водой. В общем, знаете что, помпа мне здесь не, абсо... не совсем нравится, потому что она брызгает во все стороны, летит. Объем здесь, конечно, здоровый, запаха нет. Я, кстати, когда открывала в первый раз, думала, он будет пахнуть розой как-то приятно. Нет, он не пахнет совсем ничем. И мне это не, не то чтобы расстроило, я, в принципе, рада, что у меня не будет какой-то лишней информации, когда я занимаюсь уходом за собой, потому что вот... Белорусская маска, которая пахнет йогуртом, это вообще трэш. И чисто из аромата даже не хочется ей пользоваться. А вот это ничем не пахнет, не раздражает и, в принципе, приятно. Оставляет немножко липкую пленку. Мне это, не, не знаю, понравилось, не понравилось, но факт в том, что оставляет. Я пользуюсь утром и вечером. И пока что я довольна, пока эффекта никакого не заметила. Возможно, где-то что-то даже и успокаивает, но точно я не знаю. И кремушек, это тоже опью. Water Sleeping Mask, и я использую его, как я говорила, вечером, тоненьким-тоненьким слоем, пахнет он. Знаете, какая душка, вообще не навязчивая, вообще еле заметная. Здесь идет у нас заглушка, никакой палочки, ничего нету, как я думала, тут будет палочка какая-нибудь. Такая консистенция гелевая абсолютно. Здесь нужна просто громулечка, чтобы разнести на все лицо и пахнет просто свежестью. Так, смотрите, я на руке показала вам на пальчике. Просто нужна капелюсенька и будет все лицо просто усыпано этим гелем. Да, она составляет немножко липкую пленку, но потом во сне утром просыпаешься, лицо не жирное, лицо увлажненное. Я не знаю насчет подкожников, потому что, возможно, где-то вызывает, возможно, где-то лицо все-таки осветляет. Но лицо без явных бугров, без явных провалин, где у меня вот здесь были, потому что здесь у меня рубцы сильные, и, в принципе, намного меньше они стали. Возможно, возможно, мне кажется, я точно не знаю. Но поры вот здесь мне такое чувство, как будто сузились. И О, посмотрим дальше, потому что, возможно, там какой-то момент с подкожниками есть. Возможно, где-то они могут появиться, но сейчас посмотрим, потому что дальше будет видно, это всего лишь второй раз. Вот. Меня поздравить все-таки. Садик мы оформились, сзади меня 17 я школа. Я в ней не училась, но она рядом очень находится с моей школой. В итоге... В садик мы идем с сентября, я очень сильно переживаю, потому что все-таки это моя козявочка, которую очень тяжело отпускать. Все-таки я вот, когда мне позвонила женщина вот эта насчет садика, я сразу, блин, булки привяла, я боюсь уже, потому что это мой малыш, и как он будет без меня, это вообще новые эмоции, новые впечатления, это, знаете, как рожать. Перед неизведанным всегда тяжелее и... Волнительней намного, и поэтому я что-то сильно переживалась, как я пойду, как я поведу свою козюльку в садик. 
потому что он же такой маленький. Вот знаете, я ухожу на полчаса, на час вот по магазинам езжу. Я прихожу, он меня встречает, он меня обнимает, он меня целует, говорит, мама, как тебя долго не было, грубо говоря. Вот, и это очень сильные такие впечатления. И я уже переживаю. Мне сказали ставить на очередь второго Максимку, но это попозже. Нам сказали пройти медкомиссию, и я думала, что надо идти будет в сад ее забирать. Оказалось, нужно купить карточку медицинскую. И на этой карточке пойти к педиатру, чтобы она там все написала. И всех врачей проходить. Так что в сентябре нас уже ждут. Мне уже дали телефон, номер, чтобы я все эти дела решала. Сейчас мне нужно идти в спа. Мне муж сказал купить там свеженький хлебушек. Потом я пойду в фикс прайс. Мне самое главное не забыть пятна выводителя средств от комаров. Потому что они нас зажрали просто. В последнее время нет. Вот предыдущий я пользовалась аэрозолем. От комаров я пользовалась. И буквально я уходит на час, где написано 3 часа, и вот каждый час вот так вот ходила, поливала себя. Ладно, у детей там таблетки, у меня тут нет ничего. Вот, вот наш спар. Маленький-маленький. Вообще в этом районе я раньше часто бывала, когда у родителей жила. Сейчас уже только из-за садика сюда хожу, больше никак. Ладно. Знаешь, что я два дня хожу уже в одной кофте, но... Раньше я ходила в джинсах, но мне так они надоели, поэтому я хожу уже в юбке. Вот. Пока погода, вот температура позволяет, мне тепло, хорошо и очень красиво. На самом деле такая ностальгия берет, потому что раньше я в этом дворике гуляла каждый день. Раньше я тут бегала, прыгала. Раньше мы жили с родителями в этом доме, пока они не развелись. И я всегда смотрела в свое окно, смотрела, как там свет включен, не включен, ждут меня дома или нет. Но меня всегда ждали мои коты, потому что у меня всегда были животные. У меня всегда в детстве была маленькая собака, овчарка, если кому-то это интересно, звали ее Чух. И всегда проходишь тут, и всегда ждешь, что тебя встречают, всегда, не знаю, волнуешься, когда проходишь все эти места. Мурашки нагоняются, потому что, когда я здесь хожу... Я чувствую, что недавно совсем я отсюда вышла, недавно совсем я стала взрослой, совсем недавно у меня появились дети и так далее. И, и не знаю, все это ностальгия, все это такое, знаете, очень памятные вещи. Здесь всегда было много зелени, здесь всегда было мало машин, здесь всегда было тихо, хорошо. Этот дом совсем, когда мы здесь жили, только начал строиться, когда мы сюда переехали. И он сейчас вот очень большой, очень красивый. Он уже давным-давно построился. Кстати, мне сейчас надо... Да, сейчас я зайду в клинику, узнаю, как там что насчет своих дел. И всегда вот здесь вот я тоже ходила, встречала подругу. Мы с ней, с ней, мы с ней шли вместе в школу, потому что школа у нас буквально вот здесь. Буквально в пяти минутах была. Сейчас ее переименовали, по-другому она называется. Ну что, девочки, сходила я в фикс прайс. Ой, мне вообще туда нельзя пускать, потому что я там много чего набираю. Короче, взяла вот такую, взяла скатерть на за 55 рублей, самая дешевая. Я ее на, бал, на кухне повешу, ну как повешу, я на кухне сделаю подоконник, я ее обклею. Так, дальше идем. Вешала, как я говорила, что мне вещи не хватает вешала. Взяла такие, а потом решила, что дешевле будет взять еще вот такие, потому что мне все равно надо было брать несколько наборов. Я взяла еще такие, здесь 10 штук, они супер тонкие и 100 рублей стоят. В общем, я решила взять, плюс и, и нам, и бабушке нам обновить. А бабушке просто, чтобы была москитная сетка, две штуки я взяла. Плюс вот такая вот тайга, не хочет фокусов. И, короче, такая тайга, это средство вот от комаров мы используем. Юр, ну пожалуйста. Вот, взяла, не знаю, сколько стоит. То ли 55, то ли 100 рублей. Я точно не помню. Юр, подожди. Это рефайн, защита для стиральных машин. Вот мы хотели что-нибудь такое себе взять. Обязательно нам нужна будет такая тяжеленная упаковка. 750 грамм. Юрчику. Юрчику я взяла. Маечку такую чисто домашняя будет у нас. Она у нас в размере... Сколько она? 28. Если не ошибаюсь, она стоила всего у нас всего 55 рублей. В общем... Вот такие штуки я люблю ночью, когда дети спят, так закинулась и хорошо. Не знаю, я люблю такие штуки. Еще сетка антимоскитная. Взяла себе машинку для удаления катышков. Я хочу ей обработать весь 
а матрас, который у нас есть в спальне, потому что в прошлое он... Я покупала в прошлый раз, она стоила 77 рублей, между прочим. Сейчас цены поднялись, судя по всему. И я тогда все обработала, но она засорилась, и она просто перестала работать, просто выдохлась. Вот такие штуки я просто обожаю. Это хрустящие палочки со сгущенкой, по-моему, да? Да, с сгущенкой. Она стоит 55 рублей, а у нас в ближайшей кондитерке такая же пачка стоит 100 рублей. Не знаю, где, в чем разница, но факт остается фактом. Нам нужна была разделочная доска. Я ее взяла вот такой, мне первая понравившаяся. Не знаю, сколько она стоит, но там были размеры поменьше и побольше. Я взяла среднюю. Старую я выкину. Нужно это все-таки дело обновлять. Батарейки. Я ничего не вижу плохого. Они такие мизинчиковые, просто расходный материал. Взяла вот такую коробку складную. Короче, я очень-очень много искала там коробки складные, но... Там не было ничего, либо цвета уродские, либо просто они по назначению подходят. Не знаю, я взяла попробовать, если понравится, возьму еще, потому что, судя по всему, новый привоз у нас, и раньше их, судя по всему, не было. Плюс вот такие батончики взяла, не знаю, они стояли на кассе по, по, по 10 рублей, что ли. Я делала такие четыре разные штуки, там, с какого-то всякие, попробовать, чтобы узнать. Я взяла сок, мультифрукт. Это самый обычный сок, но он стоит 55 рублей. И я не вижу смысла переплачивать за другие соки, потому что последний раз, когда мой муж пошел выбирать соки, они стоили от, от 80 рублей за литр. Какой-то фруктовый сок. И я не вижу смысла за них переплачивать. В итоге дальше взяла Максимки. Они большие баночки такие, поскольку здесь по 170 грамм. Я взяла один раз, Максимке понравилось, теперь буду постоянно брать. Я взяла 4 штуки по два вида яблоко груша слива и кабачок муж у меня сильно просил пятна выводитель но тот который я брала раньше дешевый его не было в итоге был только один ваниш это окси экшен 450 миллилитров стоит 100 рублей но в итоге мне обязательно надо было взять и я взяла в итоге дальше чипсы со сметаной и сыром мне вот такие очень нравятся они плоские такие классные и, не знаю, я от них кайфую, когда их ем. Такие батончики, и вроде как все. Еще такой батончик. Они все по 10-8 рублей примерно. В паре я была. Взяла только вот такие лепешки, лаваши, тульский хлебокомбинат. Мы из них делаем слойки, мы их любим с сыром, с кетчупом, с майонезом. Вот такое дополнение, знаете, разнообразие. И два таких батона столичных, по-моему, или как они называются, по 18 рублей. Муж сказал, что они супер офигенские. Но я не знаю, я хлеб особо так не люблю. Но все равно на бутерброды очень-очень вкусно. Вот так. Шла. Попала под супер дождь. В итоге чек у меня на 1380 примерно. И я сейчас купила виноградику, муж опять ругает, что я потратила много денег, но <смех> женщина по-другому, мне кажется, не мог. Максим меня атакует, он хочет меня срочненько-срочненько съесть. Завтра, завтра мы будем убираться, будем приводить все в порядок, я буду заниматься шкафом, потом нам надо сделать на кухне что-нибудь с подоконником, но это как получится уже, да. Но это совсем мне, короче, не сидится дома, и теперь меня отправляют куда только можно, блин, под дождем. Короче, сходила я в Дикси. Такие макароны сейчас там по 35 рублей вроде как, может быть дешевле даже. Взяла две пачки сосисок, нам очень нравятся филейные, это останки, они там сейчас по 110 рублей. И реально очень вкусные, реально нам нравятся, на бутерброды, на все. Да и вареные тоже хорошие. Взяла опять лук, сегодня будем делать слоки, вот такой он здоровый, такой свежий, 50 рублей по-моему стоит. Еще пачка сосисок. Фасоль я взяла в запас, пускай будет, пока она по 30 рублей. Пускай стоит, с ней ничего не будет. Вот. Обычная семейка. Майонез у нас просто улетает, поэтому вот эта пачка 700 грамм стоила 80 рублей вроде как. И это очень круто, поэтому я взяла, она все равно закончился. Так, приправы. Приправы я взяла, приправу для картофеля, пускай будет, потому что моя, по-моему, да, закончилась. И приправа для курицы тоже по 30 рублей, пускай будет. Смотреть, что случилось. Я когда жарила картошку в последний раз, у меня просто здесь какие-то волдыри пошли, ожоги. Здесь мне Максим содрал всю кожу, теперь у меня очень сильно болит. Как-то так. Так, еще с солями закончила, сейчас буду пересыпать. 
сметанка на всякий случай пусть будет. Вдруг я куда-то буду добавлять. Я же ее вечно куда-то добавляю. На самом деле молоко. Манная кашку буду делать. Крупа маны мне тоже закончилась. И огромная головка чеснока. Давно я не видела там свеженького. Давно не было свежего. И такие сырки. Как они? Подожди, подожди. Такие сырки нам очень понравились. Они безвкусные практически, потому что там просто шоколадка и просто сырок. Но они по 50 грамм, они стоят 20 рублей. Юрки они очень сильно нравятся. Я взяла пару случаев, потом буду повторять, скорее всего. И сыр голландский наш любимый. Он, кстати, вот такой кусочек потянул на 100 с чем-то рублей, между прочим. Это вообще трендец какой-то. Ну, блин, деньги улетают просто только так. Вот так, сейчас буду просить кофейку себе наварить. Вот. В итоге какой-то сегодня у меня такой покупательский день, знаете. Но все равно я, кстати, мне маловато. Мне маловато вот этих вещей. Мне нужно еще вешалок, мне нужно еще контейнеров. Я хочу входить, сходить в другой фикс прайс. Потому что в нашем нечего ловить просто. Сейчас Рома отправил делать себе кофейку. Я же целый день каждый по магазинам. Пускай он мне хотя бы кофейку сделает. В общем, и как-то так. Так что всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Мне будет очень приятно. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.